ഓമൽ കൺമണിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പാസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ്ലി അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് റവ നമ്മുടെ സൂചിയില്ലേ റവ ആ റവയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ റവ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഈ സൂചി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത റവയെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തത് കുഴച്ചെടുക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാനുള്ളത് നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കണ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ റവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ആവശ്യം വരും അപ്പം ഇത് അര കപ്പ് റവയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് താഴെ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യം വരും ഇതിൽ ഉപ്പിടാണ്ടാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്ത സാധാരണ ഉപ്പിടാണ്ടാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ കുറേശ്ശെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇനി ലേശം കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പാസ്ത വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം കാരണം റവ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് കുറേശ്ശെ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ രൂപതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രൂതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇത് വിട്ട് പോരാൻ പാടില്ല ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലേശം വെള്ളം ഇങ്ങനെ നനയ്ക്കുക അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും ഈ സൂചി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം നമ്മളിത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് പക്ഷേ ഇനിയും ശരിയായിട്ടില്ല ഇനിയും നമുക്കത് കുഴയ്ക്കണം ഇതിങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വേണം വരാൻ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം നമുക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കാം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുക ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റായി ഞാൻ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ വലിയ ഇതങ്ങ് വലിയാണ് സ്ട്രെച്ച് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം വേണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിത് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിലിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഇത് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഇത് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നനഞ്ഞ കാരണം സൂചിയല്ലേ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടി വെച്ച് നമ്മളിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇത് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് പരത്തണം ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം അത് ശരിയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കിത് എടുത്ത് നോക്കാം ആ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് പരത്തിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു സമയത്ത് ഇത് പരത്താനായിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ആയി നമുക്കിനി ഇത് ഹാഫാക്കാം എന്നിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റേ ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി മറ്റേ ഭാഗം നമുക്കിത് ആ നനഞ്ഞ തുണിയിൽ തന്നെ മൂടി ഇത് അടച്ചു വെക്കണം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ സൂചി തന്നെ നല്ലോണം പൊടിച്ച് കുറച്ച് അതിൻ്റെ പൗഡറും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല കനം കുറച്ച് നിങ്ങളത് പരത്തിയെടുക്കണം പാസ്ത ശരിക്കും നമ്മളിത് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഡബിൾ സൈസ് ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് നല്ല കനം കുറച്ചിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പും നോക്കണ്ട ശരിക്കും നമ്മ
പിസ്സ കട്ടർ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ കത്തിയുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേറെ ഷേപ്പ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽ അത് ഏകദേശം ഒരു ബോ ബോ ഷേപ്പാണ് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുക കാണാണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഷേപ്പ് ഈ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നടുവിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മൾ ഇത് കുട്ടികളുടെ തലയിലൊക്കെ വയ്ക്കണ ബോലിയേ തലയിലൊക്കെ വയ്ക്കണ ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്പോൾ അത് നടുവിൽ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അതൊക്കെ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കാണാം ഞാൻ പരത്തി ഇതാ ഒരു കിണത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ത ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ച പാസ്തയിൽ ഉണക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങളിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുത്തു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവനൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുകയാണ് നല്ലത് ലൈറ്റൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് പരിപം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചത് വേവിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല അസലായിട്ട് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി പാസ്തയുടെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഈ പാസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെപ്പ് പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് വരെ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാന